हेलो एवरीवन सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून थ्री सिक्स नाइन से आप सभी की तारोकार रीडर और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊ मेरा व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अगर आप ये हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं ये हीलिंग क्रिस्टल्स आपके नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से नजायज करे जाते हैं ये सिर्फ ब्रेसलेट फॉर्म में नहीं बल्कि पेंडेंट फॉर्म में ट्री फॉर्म में पिरामिड फॉर्म में क्लस्टर फॉर्म में हर फॉर्म में ब्रेसलेट्स अवेलेबल रहेंगे सो so, अगर आप इन ब्रेसलेट्स को इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो अपने नाम अपने डेट ऑफ बर्थ से नजायज करवा के तो आज ही मेरी टीम से कॉन्टेक्ट करें अगर आप चारों रीडिंग्स करवाना चाहते हैं ठीक है तो वो भी मेरी टीम ही करती है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और साथ ही साथ अगर आप टारो सीखना चाहते हो ठीक है तो कोर्सेज भी अवेलेबल है आप टारो सीख सकते हैं न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं और उसके लिए भी डिटेल्स के लिए आप मेरी टीम को मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हो ओके टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर गिवन होगा वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो और मेरी टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो चलिए सो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखना है जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे स्किप करो जब मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक मैसेजेस गाइडेंस मिल सके इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जो मैं रीडिंग में बता रही हूँ वो आपके लिए ट्रू है या नहीं है है ना तो एक पॉजिटिव माइंडसेट एक ओपन माइंडसेट होना इज नेसेसरी और साथ ही साथ जो मैं कार्ड शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक मैसेजेस गाइडेंस मिल सके तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं गाइडेंस कार्ड से ठीक है सो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए निकल कर आती है सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फ्रद गाय प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप में ओके okay, सबसे पहले यहां पर है अ टाइम टू गिव रैदर देन टू टेक की एनर्जी यहां पर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट ओके कंक्लूजन आर विद इन रीच वेरी गुड होल्ड योर विजन Don't let the past hold you back. Your dreams need a practical plan. Or bottom me here, par hai bring love in the situation. Very beautiful. Chale. Ab hum baat karenge in cards ko clarify karte hue. ठीक है. फिलहाल जो यहाँ पर जोरी एक साइंस में देख रही हूँ वो है वर्गो एक्वेरियस स्पाइसेस की एनर्जी काफी स्ट्रॉगली और टॉरस ठीक है वर्गो टॉरस स्पाइसेस एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रॉगली निकल कर आई है ठीक है लेकिन ये रीडिंग्स जो होती है कि जोरियक बेस्ड नहीं होती है तो कोई भी जोरियक का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है आपका कोई भी जोरियक साइन या आप किसी भी जोरियक साइन के हो आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो ठीक है यहाँ पर सबसे पहले ये एनर्जी आ रही है टाइम टू गिव रैदर दैन टू टेक देखते हैं ये एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है टाइम टू गिव रैदर दैन टू टेक ये एनर्जी प्लीज डिवाइन बताएं क्यों यहाँ पर आई है लवर्स ब्यूटिफुल लवर्स की एनर्जी को ही क्लैरिफाई कर रहा है ओके यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना सबसे पहले तो ये चीजें देखो लव है आप दोनों के बीच में ठीक है लव जरूर है आप दोनों के बीच में ज्यादातर जो एनर्जी में देख रही हूँ आप दोनों जो सेपरेट अगर हुए भी हो ठीक है समय आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप चल रहा है और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से कहीं ना कहीं आप भी अपसेट हो और आपके पार्टनर भी अपसेट है ऐसा नहीं है कि वो खुश है आपसे दूर होकर ठीक है यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये कम्युनिकेशन गैप जो आप दोनों के बीच में आया है ना ठीक है ये इस वजह से आई क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो होता है ना एनर्जी को मिरर करना यानी आप भी इगोइस्टिक हो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इगोइस्टिक है ठीक है ना आप उन्हें बात करना चाहते हो अपने आप को नीचा रखकर ना वो आपसे बात करना चाहते हैं अपने आप को नीचा कर कर 
ठीक है सो यहां पर जो एनर्जी निकल कर आई है ना बेसिकली जहां पर ईगो और एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई मुझे नजर आ रहा है अब दोनों में ही जिस वजह से कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में अगर वो भी आपको छोड़ के गए तो आपने भी कहीं ना कहीं उनसे रीजन नहीं पूछा कि क्यों तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो अगर वो भी ब्रेकअप कर रहे थे ठीक है उन्होंने भी अगर आपकी इंसल्ट करी तो कहीं ना कहीं आपने भी आ, मतलब एक वो था ना कि सेम एनर्जी में आप भी रहे आपने भी उनकी इंसल्ट करी आपने भी उन्हें बहुत बुरा बुला बोला और आप दो आज आप दोनों इस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आप दोनों ही ब्रोकन महसूस कर रहे हो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो और इस रिलेशनशिप में किस चीज की जरूरत है इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत यहां पर है ठीक है अब समय आ चुका है जहां पर आप दोनों को ग्राउंडिंग में आना होगा ठीक है जहां पर आप दोनों को ही कहीं ना कहीं झुकना होगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए ठीक है तभी कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है वो संभल पाएगा ओके अगर वो भी आपको कॉन्टैक्ट करते हैं ठीक है और पहले ही कॉन्टैक्ट में आप उन्हें ईगो दिखा दोगे आप उन्हें एटीट्यूड दिखा दोगे और आप उनसे बात नहीं करोगे ना ठीक है आप अपने ईगो एटीट्यूड में रहोगे अपनी अकड़ में रहोगे तो फिर ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा अगर वो भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको आपसे बात करें आपसे कांटेक्ट करे कम्युनिकेशन गैप खत्म हो तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी ईगो और एटीट्यूड को डाउन कर कर उनसे बात करनी चाहिए ओके सो यहाँ पर इट इज दैट एनर्जी जहां पर इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस रिलेशनशिप में प्यार है इस रिलेशनशिप में लव की एनर्जी है ठीक है क्योंकि इस रिलेशनशिप में प्यार है इसलिए इस रिलेशनशिप को जरूरत है कि आप दोनों एक दूसरे के आ, को समझो ठीक है और इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक आए यहाँ पर देखते हैं मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर है ओके okay. यहाँ पर एनर्जी आ रही है टू ऑफ वैंस ठीक है बॉटम में यहाँ पर क्या एनर्जी है बॉटम में यहाँ पर टेम्परेंस है सेम <coughs> यू नो वट आपको पेशेंस रखने की जरूरत है अगर आप एकदम से सोच रहे हो कि एकदम से कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए ऑल ऑफ सडन यहाँ पर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाए तो नहीं इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है इट विल टेक टाइम टाइम लगेगा ठीक है सो एकदम से कुछ नहीं होता है रातों रात कुछ नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर मेडिटेशन कंटेम्पलेट की एनर्जी आई है वो भी टू ऑफ स्वर्ड्स दोनों ही एनर्जी वेटिंग की है अब दोनों ही एनर्जी को देखोगे दोनों ही एनर्जी में मुझे इंतजार दिख रहा है दोनों ही एनर्जी में मुझे पेशेंस नजर आ रहा है तो अगर आप इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बचाना चाहते हो ना तो आपको पेशेंस रखना होगा और ये पेशेंस की एनर्जी क्यों है ये पेशेंस की एनर्जी इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स आपके प्यार को वो कहते हैं ना प्यार की परीक्षा देना है ना तो वो प्यार की परीक्षा आपकी ली जा रही है यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि आप में कितना सब्र है कि आप उनका कितना इंतजार कर सकते हो और आपके पार्टनर में कितना सब्र है कि वो आपका कितना इंतजार कर सकते हैं और कितना झुक कर आपके सामने आ सकते हैं ठीक है सो यहाँ पर क्या है ना प्यार की परीक्षा एक तरीके से वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ठीक है और इस रिलेशनशिप को सही होने के लिए डेफिनेटली कुछ इंतजार की जरूरत है आपके आपको वेट करना होगा आपको पेशेंस रखना होगा और अगर अभी भी आप स्टंक्ड हो आप सोचते हो कि आपको स्टे करना है या मूव ऑन कर जाऊं मैं अपनी लाइफ में तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगी आप स्टे करो लेकिन पेशेंस रखो ठीक है पेशेंस रखो दैट इज वद एनर्जी और अगर आपको फिर भी एंग्जाइटी होती है फिर भी आपको डिप्रेशन महसूस होता है ना दीज आर बेसिकली द गाइडेंस ये जो कार्ड है ये गाइडेंस एनर्जी ये काज फ्यूचर बता रहे हैं आपको तो ये जो गाइडेंस एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना इज बेसिकली टेलिंग कि आप मेडिटेट करो फिर भी अगर आपको एंग्जाइटी होती है आपको डिप्रेशन होती है तो आपको वेट करने की जरूरत है यू you नो know, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि इस शख्स ने ना आपको बहुत घाव दिए पेन दिया ठीक है आज भी अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो सेम वर्क प्लेस है अगर आपका सेम कॉलेज है सेम स्कूल है सेम वर्क प्लेस सेम ऑफिस है जहां पर आप लोग एक दूसरे को देख पा रहे हो रोज रोज ठीक है अगर कुछ ऐसा है आप लोगों की लाइफ में तो मैं यहाँ पर यह देख पा रही हूँ कि आप जब भी उन्हें देखते हो ना आपके वो सारे घाव भर जाते हैं आपको सब याद आने लगता है यार इस शख्स ने तो मेरे साथ ऐसे करा था इस शख्स ने तो मेरा कितना दिल दुखाया है और आपके वो सारे घाव भर जाते हैं आप उन्हें देख देख कर ना आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो दैट इज वद मेजर एनर्जी ठीक है सो आप हील नहीं हो पा रहे हो अंदर से आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो यू नो जो आपको जरूरत है आपको हीलिंग की जरूरत है तो आपको हीलिंग कैसे होगी अब हीलिंग की जरूरत कैसे पूरी होगी मेडिटेशन से हीलिंग की जरूरत कैसे होगी जब आप अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आओगे ठीक है तो ऑल यू नीड इज हीलिंग इन द रिलेशनशिप तो यहाँ पर है टू ऑफ वैंड की एनर्जी जो कि आपकी हीलिंग आपको हील करने को कहती है कि आपको हील करना है चाहे इस समय अकेले हो ठीक है कोई आप
कोई आपको समझ नहीं रहा है लेकिन आपको जरूरत है हील होने की आई नो कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपके बिल्कुल मतलब वो कहते ना कि बर्दाश्त से ऊपर था आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे Isn't it? तो कुछ तो ऐसा था जो आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था लेकिन अब आगे तो बढ़ना है ना ठीक है लाइफ हैज टू मूव ऑन लाइफ हैज टू गो ऑन लाइफ का नाम ही है कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में लाइफ तो चलती रहेगी है ना ये पर्सन अभी है कल नहीं अभी नहीं है कल था पास्ट में और आगे फिर होगा तो लाइफ में तो ये फेजेस आते ही हैं आपको इन फेजेस को एक्सेप्ट करना है आई नो आपके लिए अभी सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए जो कुछ भी शख्स ने आपके साथ करा वो बिल्कुल आपके बर्दाश्त से ऊपर था आप नहीं बर्दाश्त कर सकते थे ठीक है और आपके इनको देखते ही आपके घाव बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं आपको बहुत बुरा महसूस होता है आप चाहते हो कि इस शख्स को जब तक रिलाईज नहीं होता है इस शख्स को जब तक वो पेन नहीं मिलता ना तब तक ये शख्स समझेगा नहीं आप उन्हें वो पेन देना चाहते हो मैं आप तक आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना आप उन्हें वो पेन देना चाहते हो आपकी इच्छा है कि वो उस पेन से गुजरे ठीक है और जब ये शख्स उस पेन से गुजरेगा तब वो आपके दर्द को समझेगा तब वो आपकी अहमियत को समझेगा एम आई राइट सही हूं मैं हूं तो बताओ मुझे कमेंट्स में ठीक है सो यहां पर मैं क्या एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आप उन्हें आ, समझाना चाहते हो अपनी कद्र That is what they know. आप उन्हें लेसन सबक सिखाना चाहते हो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आप जितना ज्यादा उनको नेगेटिव सोचोगे जितना ज्यादा इस बारे में सोचोगे ना मुझे उसे सबक सिखाना है उसके साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है वो तो खुश है वो तो ये है तो आप गलत मैनिफेस्ट करते रहोगे फिर ठीक है आपको फोकस अपने पार्टनर के ऊपर से ज्यादा आपका फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपका फोकस ज्यादा आपके पार्टनर की तरफ है तो यहाँ गाइडेंस है कि आपको अपना फोकस अपने ऊपर वापस लेकर आना होगा कंक्लूजन आर विद इन रीच की एनर्जी है और भी जो जोडियक साइन आ रहे हैं मैं लास्ट में बताऊंगी अभी आपको मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है वाओ यहाँ पर तो आपके कॉन्फिडेंस ने दिल जीत लिया ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर ठीक है एंड हेयर इज बेसिकली आप मजिशियन हो ठीक है आप अपने आपकी वोर्थ कभी समझे ही नहीं बट यू आर वेरी वोर्दी आप अब बहुत स्पेशल पर्सन हो लेकिन आपने कभी अपनी कदर ही नहीं समझी आप इस तरीके से मजिशियन की एनर्जी में हो यानी आपने कभी आज तक अपने आप को ही नहीं पहचाना कि आप क्या हो आपको क्या पसंद है आपको क्या अच्छा लगता है आपने इतना ज्यादा इस शख्स में आप डूब गए थे इतना ज्यादा आप इनके बारे में सोचने लग गए थे कि आपने अपने बारे में ही कभी नहीं सोचा तो यूनिवर्स अभी क्या कर रहे हैं यूनिवर्स जो आपको ये सेपरेशन दे रखा है यूनिवर्स ने जो आपको ये कम्युनिकेशन गैप दे रखा है ठीक है उसमें यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बारे में सोचो ठीक है अपनी वोर्थ को समझो अपनी अहमियत को समझो कि आप कितने स्पेशल हो ठीक है आपकी अपनी नजर में क्या वैल्यू है आपको वो समझने की जरूरत है मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है यू आर अ मजिशियन हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो ठीक है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यू नो सो आप अपने आप को समझो अपनी क्वालिटीज को देखो अपने आप को देखो आप भी कितने स्पेशल हो यहाँ पर एनर्जी है कंक्लूजन विद इन रीच जो आप चाह रहे हो वो होगा उसके साथ ही मजिशियन की एनर्जी निक रही है जो डबल कर देती है इस पावर को डबल कर देने का मतलब अपनी पावर को पहचानो आपकी पावर अब डबल हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ आपको मिलेगा जिस भी चीज के लिए आप डिजर्विंग हो यूनिवर्स वो आपसे छीन नहीं सकती है ठीक है यू आर द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन अब अगर रिलेशनशिप कंटेक्स्ट में इसको देखा जाए तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर के अंदर ना इज लाइक वो कॉन्फिडेंस वो हिम्मत वो स्ट्रेंथ आ रही है ठीक है कि वो आपको मना सके लिटरली वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर उन्हें रिलाईज हो रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए अब वो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं दैट इज वेर एनर्जी इज होल्ड योर विजन यहाँ पर भी आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है होल्ड योर विजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज डिवाइन बताए ओके सिक्स ऑफ एंड ठीक है सी सेम एनर्जी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में वो चीज आपको मिल जाएगी अब भाग्य आपका साथ दे रहा है वक्त आपके साथ है आपकी तरफ है एक वक्त था जब आप इनको बहुत चेस कर रहे थे आप इनमें बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे थे आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे इनको मना रहे थे ठीक है एक वक्त था 
ठीक है और जब आप इन्हें चेस कर रहे थे तो ये आप में इंटरेस्टेड नहीं थे बिल्कुल भी आप में बिल्कुल भी आपको भाव नहीं देना आपकी कॉल्स को इग्नोर करना आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना देना सो so आपको फॉर ग्रांटेड लेना तो ये सब कुछ कर रहा है शख्स ने जब आप इनमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे लेकिन अब जब आप चुप हो गए हो ना आप इनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो कोई चेज नहीं कर रहे हो इग्नोर कर रहे हो इन्हें देख कर भी अनदेखा कर देते हो ठीक है इनकी बातों के रिप्लाई नहीं देते हो अगर ये तो कहीं ना कहीं इस चीज से क्या हो रहा है वो उनके अंदर वो क्रेविंग बढ़ रही है कि उन्हें आपसे बात करनी है तो मैं प्रेजेंट एनर्जी में क्या देख पा रही हूँ कि उनके अंदर वो क्रेविंग बढ़ रही है कि उन्हें आपसे बात करनी है दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू ये आपको चाहते हैं ठीक है सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ सो ऑल यू नीड इज टू होल्ड योर विजन आपको अपने विजन को होल्ड कर कर रखना है ठीक है आप जैसे हो जो कर रहे हो जो आपका इस समय एटीट्यूड है ईगो है इज वेल एंड ओके ठीक है लेकिन हाँ यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि अगर कुछ आप कोई पर्सन अप्रोच करता है ठीक है तो अपने पास्ट को बीच में मत लेकर आओ ठीक है इन्हें जो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा फियर है ना वो फियर आपसे बात ना कर पाने का जो एक रीजन मैं यहाँ पर देख रही हूं वो ये है यहाँ देखो सेवन ऑफ वैंड है तो साथ में है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक उनका जो सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर वो आपसे आकर बात करेंगे तो आप पास्ट की बातें बीच में लेकर आओगे जो भी उनकी गलतियां हैं वो आप किनवाओगे सरकास्टिक हो जाओगे ताने सुनाओगे उनको ठीक है सो so, और उनके पास कोई भी पास्ट की बातों की क्लैरिटी देने के लिए है ही नहीं आपके पास ओके सो दिस पर्सन वॉन्ट कि आप पास से मूव ऑन हो जाओ पास्ट को भूल जाओ और एक और नई खूबसूरत शुरुआत इनके साथ करो ठीक है एंड फिर से इनके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो इट इज एन एनर्जी ऑफ इन्वेस्टमेंट सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर पास्ट को बीच में मत आने दो ठीक है किसी भी शख्स को ये नहीं पसंद कि उनकी गलतियां गिनवाई जाए यू you नो know, होता है ना आपके पार्टनर उन्हीं में से हैं जो नहीं चाहते कि आप उनकी गलतियां गिनवाओ उनके साथ सरकास्टिक बिहेव करो उनको ताने सुनाओ उन चीजों को लेकर कि भाई तुमने तो मेरे साथ ऐसा करा था तुम तो चले गए थे मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी के पास और समथिंग ठीक है तो इस पर्सन को नहीं पसंद कि आप पास्ट की चीजें गिनवाओ वो नहीं चाहते कि आप उनसे पास्ट की बातें करो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे या ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान आपके ड्रीम्स को ओके सो दिस इज नाइन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है ब्यूटिफुल आपने जो सपने देखे हैं नाइन ऑफ कप के साथ एनर्जी आ रही है वो सपने पूरे होते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर ठीक है आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए देख रही हूँ देखिए आपका रिलेशनशिप ना मे बी ऐसा था जहां पर बहुत लोगों की दखल अंदाजी थी ठीक है मे बी उनकी फैमिली की मे बी उनके फ्रेंड्स की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था आपसे ज्यादा भरोसा उन्होंने बाहर वालों पर हमेशा करा है एक्सटर्नल बाहर के लोगों पर ज्यादा भरोसा करा है ना और जब घर वालों को छोड़कर बाहर वालों पर भरोसा करा जाता है तो क्या होता हाल वही हाल इस समय उनका है ठीक है <coughs> तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस चीज को देख पा रहे हैं कि आ, उन्हें आपके साथ कितना गलत करा है एक अवेयरनेस उन्हें आ रही है ठीक है उन्हें अवेयरनेस आ रही है जो भी गलतियां उन्होंने आपके साथ करी है अवेयरनेस आ रही है कि आपकी क्या वैल्यू है आपकी क्या वोर्थ है आपको समझ पा रहे हैं आपकी एक्शंस आपके बिहेवियर जो भी रहे हैं पास्ट में ठीक है उन्हें वो समझ पा रहे हैं ओके okay? आपकी केयर आपकी प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं एंड लिटरली वो आपको आपका डिजर्विंग लव देना चाहते हैं सो हेयर इज एन एनर्जी ऑफ नाइन ऑफ कप और यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी है यानी आपके ड्रीम्स आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीक है उनको किसी भी तरीके से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो येस एब्सोल्यूटली वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नजर आ रही है साथ ही साथ मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ठीक है जहां पर आप हो ये हो आप लोगों के बच्चे हो या एक फैमिली में आप रह रहे हो ठीक है एक ब्यूटीफुल सा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो तो ऐसी चीजें ये पर्सन आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ठीक है सो आपके ड्रीम्स आपके एक्सपेक्टेशन पूरे होने का समय अब आ चुका है ब्रिंग लव इन द सिचुएशन के लिए यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स ठीक है आपके पार्टनर ने बहुत इमेच्योरली काम करे हैं ठीक है इमेच्योर और उनके इमेच्योर एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हुआ है आप दोनों में राइट सो so, यहां पर मैं देख रही हूं कि अब आपके रिलेशनशिप में लव आ रहा है प्यार आ रहा है रोमांस आ रहा है ठीक है वो इंटरेस्ट ये पर्सन के अंदर डेवलप हो रहा है कि वो आपको वापस पाए अपनी लाइफ में लेकर आए 
ठीक है सो दैट वट आई कैन सी हेयर जहां पर ये पर्सन आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है ये चाहता है कि कम बैक हो आपका इनके इनकी लाइफ में ठीक है वो आपको आपको भूलना उनके लिए उनके बस का नहीं रहा है ठीक है वो जान चुके हैं कि वो आपको भूल तो पाएंगे नहीं आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया आपको कांटेक्ट करने का आपसे बात करने का जो कि वो बहुत जल्दी करने भी वाले हैं ओके चलिए और भी एनर्जी चेकआउट करते हैं सो प्लीज रिमाइन एनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है सो so, सबसे पहले टेन ऑफ कप ब्यूटिफुल टेन ऑफ कप की एनर्जी है यहां पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ स्वर्ड्स ओके नाइन ऑफ वैंस ओके सो हरमिट इज ऑल्सो हेयर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में यहां पर है नाइट ऑफ कप्स ओके देखो अगर आपके पार्टनर की लाइफ में यहां पर अगर जोरियक साइंस की बात बता देती हूं मैं ठीक है एंड जोरियक साइंस यहां पर है कैंसर स्कॉपिन पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमनी लिब्रा इक्वेरियस एंड एरीज लियो सिजिटेरियस यानी सारे जोरियक साइंस यहां पर है सभी जोरियक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूँ टेन ऑफ कप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड ज्यादा रहते थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था ज्यादा कम्युनिकेशन आपकी ऑनलाइन हुआ करती थी यानी व्हाट्सएप इंटरनेट या किसी सोशल साइट के थ्रू ठीक है सो ऑनलाइन कॉन्टेक्ट में यहाँ पर स्ट्रांगली देख रही हूँ या फिर किसी ऑनलाइन स्टाफ के थ्रू आप लोगों के बीच में दोस्ती हुई थी ओके सो so, यहाँ पर एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने को ठीक है बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है ना ठीक है कोई थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक पार्टी थी स्पेशली तो मैं उनके लिए बता रही हूँ यहाँ पर तो वो जो भी रोमांटिक पार्टी है ना वो आपके पार्टनर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है ठीक है ये रोमांटिक पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व या फिर मैं कहूँ की इमोशनली अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर की तरफ ठीक है और वो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है ठीक है जो भी थर्ड रोमांटिक पार्टी है वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहती है अपने पास रखना चाहती है वो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचे भी या फिर वो आपकी तरफ जाए ठीक है सो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर पूरी नजर रख कर बैठी हुई है जो भी थर्ड पार्टी है ठीक है और कि वो किसको मैसेज कर रहे हैं किससे बातें कर रहे हैं किसके बारे में सोच रहे हैं वो लिटरली थर्ड पार्टी जो भी है ना आपके पार्टनर के ऊपर पूरी नजर रख कर बैठी हुई है पहली चीज ये है अगर ये थर्ड पार्टी कोई उनकी फैमिली मेंबर है यानी अगर उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि लाइक like आपके पार्टनर आपसे इन्वॉल्व हूँ या आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो आई कैन सी कि उनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और उन्होंने उनको जैसे एक अल्टीमेटम देना होता है ना कि एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई तुम उससे बात नहीं करोगे ठीक है उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर उन्हें अल्टीमेटम मिल चुका है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे बट ये अपने आप को रोक कर है इस समय इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी है क्योंकि मुझे मना करा गया है ठीक है वो किसी का दिल दुखाकर आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं सो so, मैं यहाँ पर काफी सप्रेसिंग एनर्जी उनकी तरफ से देख रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर इस समय किसी तरीके का दबाव में मतलब है ठीक है और ये दबाव की वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हुए भी आपके पास आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं आपके बारे में सोच रहे हैं ये सब चाहते हुए भी ये मजबूरी में आपसे बात नहीं कर पा रहे तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां मजबूरियां हैं कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत लोगों की दखल अंदाजी यहाँ पर है आपके रिश्ते में यू you नो know? और जहां रिश्तों में बाहर वालों की दखल अंदाजी हो जाए वो रिश्ता तो खराब होना ही है यही प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आई है ओके okay? चलिए और भी चेकआउट करते हैं सो प्लीज डिवाइन एनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स को जो सेफ्टी के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है You are so special, okay? Mother's wound, fine. Lost. 
this isn't a good pie gaslighting you have my kids and bottom i'm sorry ki energy theek hai so yahan par jo main particularly energy dekh rahi hu na is samay wo apni puri hopes kho chuke hain theek hai पूरी होप्स खो चुके हैं उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है आपसे कांटेक्ट करने का वो चाह कर भी आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ये स्ट्रांगली अटैचमेंट जरूर फील करते हैं आपके साथ ठीक है उन्हें आपके साथ एक एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट जरूर फील होता है उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब तो आपके बिना वो जैसे रह नहीं पा रहे हैं ठीक है एक एक दिन जैसे वो बस काट रहे हैं बट उनके जैसे जीने की इच्छा होती है ना कि खत्म हो जाना लॉस्ट फील करना बेचैनी महसूस करना आपके बिना तो वो चीजें कहीं ना कहीं मैं उनके अंदर देख रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में ये मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ कि अभी उनकी ऐसी एनर्जी है जहां बहुत बेचैन से हैं वो ठीक है और बेचैन इंसान कैसा होता है बेचैन इंसान बस इधर उधर भटक रहा होता है किसी काम में उसका फोकस नहीं लगता है ओके एंड वो चाह भी वो पर्सन कुछ नहीं कर पाता है ओके तो इस तरीके की बेचैनी कहीं ना कहीं उनके अंदर में देख रही हूँ वो बात बात पे आपको स्टॉप करते हैं बात बात पे चेकआउट करते हैं आपने कोई पोस्ट डाली आपने कोई मैसेज करा आपने उन्हें कॉल तो नहीं करा तो वो बात बात पर ये चीज तो कर रहे हैं ओके उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर भरोसा है कि अगर आप उनकी डेस्टिनी में हो तो आप दोनों मिल जाओगे ओके सो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स पर भी भरोसा कर बैठे हुए हैं और वो यही मानते हैं कि यहाँ चीजें खत्म नहीं हुई है क्योंकि आपके साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन है ठीक है मजबूर बेशक हैं वो भी मजबूर हैं आप भी मजबूर हो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि यूनिवर्स एक दिन डिवाइन उन्हें एक दिन आपसे जरूर मिलाएगा हो सकता है वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या बार बार प्रे करना स्पिरिचुअल हो जाना प्रेयर्स करना पूजा पाठ करना उन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पार्टनर एंड लिटरली ये चाह भी कुछ नहीं कर सकते हैं उनको ये समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और आपके साथ उनकी जिंदगी बहुत खुशनुमा बीत सकती है क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो ना जिनके साथ उनको रियली में हैप्पीनेस महसूस होती है उनको ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें खुश होने के लिए खुशी खुशी जीने के लिए उन्हें आपकी जरूरत है ओके सो वो लिटरली इस बारे में सोचते हैं कि आपके साथ फ्यूचर होना चाहिए आपके साथ शादी होनी चाहिए आपको कमिटमेंट देना चाहिए वो आपके सपने देख रहे हैं डे ड्रीमिंग हो सकता है ये शख्स कर रहे हैं ठीक है अकेले बैठते हैं तो भी आप ही उनके दिल दिमाग में घूमते हो एंड ये शख्स सच में आकर आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और आपको आपका डिजर्व लव भी देना चाहते हैं सो so, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये शख्स ना बहुत फ्रस्टेटेड है लिटरली बहुत फ्रस्टेटेड है अपनी सिचुएशन से ठीक है बहुत डिसअपॉइंटेड है ये खुद से क्योंकि ये चाह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से मैं इनके अंदर ना वो फ्रस्टेशन की एनर्जी देख रही हूँ ओके ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से लिटरली ये फ्रस्टेटेड है क्योंकि इनके ऊपर किसी तरीके का दबदबा है ओके सो वो एनर्जी यहां पर है चलिए अब कुछ चैनलाइज मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के सो प्लीज डिवाइन एनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ चैनलाइज मैसेज दे मेरे व्यूवर्स को एंड लिटरली कुछ चेंज कुछ मूवमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से ना वट आई सी है ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे ठीक है चाहे आ, ये आपसे कहें चाहे नहीं कहें बट प्यार ये हमेशा आपसे करेंगे ये एक और चांस चाहते हैं आपसे ठीक है कि आप इन्हें एक और मौका दो और इन्हें माफ करो एंड कुछ गाने सुनते हैं ये जहां पर इन्हें आपकी याद आती है कुछ ऐसे सॉन्ग्स पुराने सॉन्ग्स या फिर बहुत हर्ट ब्रेक के जैसे सैड सॉन्ग्स होते हैं वो सुनना या फिर आपने अगर कोई सॉन्ग इन्हें डेडिकेट करा हो ये सुनते हैं ठीक है और इन्हें आपकी याद भी आती है इन्हें नहीं पता कि अब आप क्या उनके लिए महसूस कर रहे हो क्योंकि मे बी आपके लाइक like, सेपरेशन को टाइम हो चुका है राइट right? एंड uh, इस वजह से उन्हें नहीं पता कि अब आप आप भी उन्हें प्यार करते हो या नहीं करते हो अब भी उन्हें याद करते हो या नहीं करते हो सो so, वो नहीं जानते आपकी फीलिंग्स के बारे में आप उनके स्माइल का रीजन हो आप उनकी खुशियों का रीजन हो एंड वो रोते भी होंगे बट किसी को शो नहीं करते किसी को दिखाते नहीं है उन्हें एहसास इस चीज का है कि उनकी जिंदगी आपने बदल दी आपने बदल के रख दिया है उन्हें ठीक है आपकी उनकी जिंदगी में आने के बाद ना ये पर्सन बहुत चेंज हो गए बहुत सुधर गए बहुत सी इन्हें बुरी आदतें थी जो छोड़ दी आपने इन्हें प्यार का मतलब समझाया आपने इन्हें कंप्लीटली चेंज कर दिया ठीक है और इस चीज को ये महसूस करते हैं मे बी आपने इन्हें इतना इंस्पायर करा इतना मोटिवेट करा कि आज ये लाइफ में सक्सेसफुल हो है ठीक है मे बी ये भी रीजन हो सकता है तो ये लिटरली उन चीजों का क्रेडिट भी आपको देते हैं ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट खुद रख रहे हैं उन चीजों का क्रेडिट भी आपको देते हैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो 
यू नो सो दैट वर्ड आई सी जहां पर आपने इन्हें सच में बदला है और उस चीज का एहसास भी है इन्हें आज आपको अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कुछ भी आपने इनके लिए करा है ना उन चीजों के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं सो लिटरली सो ब्यूटिफुल गाइज ये आज की रीडिंग है कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच बाय डू टेक केयर मिलते हैं अगली वीडियो में